So, good evening all. Um, today we are going to discussing about tariff, non-tariff, and terms of. First question: Which trade policy results in the government levying both a specific tariff and an ad valorem tariff on imported goods? A. Effective tariff. B. Revenue tariff. C. Compound tariff. D. Nominal tariff. Question number. A. The trade policy is government imported commodities in the mall specific tariff from ad valorem tariff from or which levy she another options effective tariff on a B. Revenue tariff C. Compound tariff D. Nominal tariff. Now we have to say that compound tariff is the same as the ad valorem tariff. Uh, specific tariff and good mix the type of tariff on a compound tariff and the bar another. Okay, up C and the correct channel. I'm calling open up and correct channel and then I'm can the effective tariff and the one under effective tariff and the one unbiased measure of protection on protection and the biased dollar unbiased diet within the or a type of um, tariff on a and the another effective tariff and the bar another then revenue tariff. Okay, revenue tariff and the government and angle. Uh, tariff to produce the public revenue. We are going to say that the objective is to get the tariff and the revenue. We are going to revenue and the revenue tariff. We are going to say that the compound tariff is the mixture of a specific tariff and the ad valorem tariff. Then nominal tariff. Nominal tariff is the tariff to protect domestic industry. Domestic industry protect the mandate. Uh, tariff in the nominal tariff in the area. The answer is C compound tariff. Next question match list one with list two. List one is Rybazinski theorem, Metzler effect, Stolper Samuelson theorem, immiserizing growth. List two the effect of tariff on factor prices, the effect of uh, factor growth on production and trade. The effect of tariff on domestic prices, the effect of growth on terms of trade. List two one the theories in the pair on our neck another. List two are theories in the gist points on your parnet. Vibersensky theorem and the parameter, Metzler effect and the parameter, Stolper Samuelson theorem and the parameter, Innis rising growth and the parameter. See in the one the Stolper Samuelson theorem on the effect of tariff on factor prices. Tariff factor price on your tariff is on the current angle other factor prices in a effect to you and increasing in the relative price of a commodity in the result I turn a very commodity in the price a lingual uh, relative price of food and then effect I the result of the tariff rises or the return of the factor used intensively in the production of the commodity. Tariff is a factor of the factor prices. This is the C in the Stolper Samuels and the RM in the RM. List 1 is 1 now. Okay, the effect of tariff on factor price. That is correct. List 1 is B. That is Metzler effect in the RM. And the 3, the effect of tariff on domestic prices. Metzler paradox in the RM. Rise is That means tariff is going to be on the Importable good, angle, domestic price, of course, food. Okay. So, B and the one, Metzler effect and the one, list one, B and the one, three, and C and the one, the one. This is the number of the Ribesinski theorem. M is rising growth. We have to get the other one. Metzler paradox and Solper Samuels are correct. We have to get the Ribesinski theorem. Then the Ribesinski theorem. Growth of one factor leads to an absolute expansion in the output of the commodity. One factor in the growth and the gill. I think it's a number of southern production factor. That's the growth in the economy. Of course, our commodity in the output is expanded. That's why I'm going to say that. I'm going to say that. I'm going to say that. The effect of Factor growth on production and trade. Production food and the law, 
ഫാക്ടർ ഗ്രോത്തിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായാൽ എന്തുണ്ടാവും പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അപ്പം എ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ദ എഫക്ട് ഓഫ് ഫാക്ടർ ഗ്രോത്ത് ഓൺ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ട്രേഡ് പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇമിസ് റൈസിംഗ് ഗ്രോത്ത് ഇമിസ് റൈസിംഗ് ഗ്രോത്ത് എന്താണ് ഫോർ ദ എഫക്ട് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഓൺ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ഇമിസ് റൈസിംഗ് ഗ്രോത്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് ജഗദീഷ് എൻ ഭഗവതി അപ്പൊ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ ദാറ്റ് ഇസ് റൈബസെൻസ്കി തിയറം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദ എഫക്ട് ഓഫ് ഫാക്ടർ ഗ്രോത്ത് ഓൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ട്രേഡ് നെറ്റ്സ്ലർ എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ എഫക്ട് ഓഫ് താരിഫ് ഓൺ ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൈസസ് ദെൻ സ്റ്റോൾ പെർ സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ എഫക്ട് ഓഫ് താരിഫ് ഓൺ ഫാക്ടർ പ്രൈസസ് ദെൻ ഇമിസ് റൈസിംഗ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ദ എഫക്ട് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഓൺ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് The commodity or net barter terms of trade are represented by the formula. Option A, quantity of export divided by quantity of import into 100. B, price into quantity of export divided by price into quantity of imports into 100. Option C, volume of export divided by volume of import into 100. Then option D, price index of export divided by price index of import. ഇമ്പോർട്ട് ഏതായിരിക്കും നെറ്റ് ബാർട്ടർ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ദ കമ്മോഡിറ്റി ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ദ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദി എക്സ്പോർട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് അപ്പൊ നെറ്റ് ബാർട്ടർ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മോഡിറ്റി ടേംസ് ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇമ്പോർട്ട് പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എക്സ് ബൈ പി എം അതിന് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ നെറ്റ് ബാർട്ടർ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് പ്രൈസ് ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ പ്രൈസ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട് ഓക്കെ അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇവിടെ നെറ്റ് ബാർട്ടർ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് വലിയ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നേക്കുവാണ് ഞാൻ സാവധാനത്തിൽ വായിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക statement 1 the rybasinski theorem postulates that at constant commodity prices an increasing in the endowment of one factor will increase by a greater proportion the output of the commodity intensive in that factor and will reduce the output of the other commodity statement 2 The Stolper Samuelson theorem postulates that an increasing in the relative price of commodity, for example, as a result of a tariff, decreases the return or earning of the factor used intensively in the production of the commodity. In this two statements, the Rybesinski theorem, statement 1 is Rybesinski theorem, and the statement 2 is Stolper Samuelson theorem, and the statement 2 is the statement 2. ഓക്കെ നമുക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചൂസ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്നതാ ഓപ്ഷൻ എ ബോത്ത് ആർ ട്രൂ രണ്ടും ശരിയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ബോത്ത് ആർ ഫോൾസ് രണ്ടും തെറ്റാണ് ഓപ്ഷൻ സി വൺ ഇസ് ട്രൂ ടു ഇയേഴ്സ് ഫോൾസ് ആദ്യത്തത് ശരിയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് റൈബസെൻസ്കി തീരം ശരിയാണ് സ്റ്റോൾപ്പർ സാമേഴ്സൻ തെറ്റാണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡി റൈബസെൻസ്കി തീരം തെറ്റാണ് സ്റ്റോൾപ്പ സ്റ്റോൾപ്പൽ സാമേഴ്സൻ തീരം ശരിയാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി കുറച്ച് മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് നമ്മൾ ആ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ലിസ്റ്റിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ഒരു തിയറിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ തിയറിന്റെ ആ ജസ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് ഞാൻ അതേപോലെ വായിച്ചു പൈബസെൻസ്കി തിയറം പോസ്റ്റുലേ ദാറ്റ് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് കമ്മോഡിറ്റി പ്രൈസസ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസിംഗ് ഇൻ ദൻ എൻഡോമെന്റ് ഓഫ് ദി ഫാക്ടർ ഐബസെൻസ്കി തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫാക്ടറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോ ഫാക്ടറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസ് ബൈ എ ഗ്രേറ്റർ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദി കമ്മോഡിറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് നല്ല രീതിയിൽ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ പ്രൊപ്പോർഷൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇൻഡൻസീവ് ഇൻഡാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസിംഗ് ദ ഔട്ട് മറ്റേ കമ്മോഡി വേറെ കൺട്രിയിലെ ഔട്ട്പുട്ട് കുറയും എന്നുള്ളതാണ് റൈബസെൻസ് കെതിയാറൻ പറയുന്നത് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോൾപ്പർ സാമ്പിൾ
എന്താണ് റൈബർ സംസ്കൃതി കയറാൻ പറഞ്ഞത് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് എ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് വൺ ഫാക്ടർ ലീഡ്സ് ടു ആൻ അബ്സൊലൂട്ട് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദി കമ്മോഡിറ്റി ഒരു ഫാക്ടറിന്റെ ഒരു ഫാക്ടറിന്റെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്തുണ്ടാവും ആ കമ്മോഡിറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ അബ്സൊലൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ആണല്ലോ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അല്ലെ ഇൻക്രീസിംഗ് ഇൻ ദ എൻറോൾമെന്റ് ഓഫ് വൺ ഫാക്ടർ വിൽ increase by the greater proportion of output of the commodity appo namukku endana raiba sanskriti theorem is correct ini statement 2 nokkanam eda irikkum statement 1 is correct appo namukku enda b um c um option aaki sorry a um c um option aaki edukka matte option b ennu vanna both false anna appo kshe ivada statement 1 ne seri ayidunde adinu venda then d ennu vanna 1 is false anna appo adum oru vaakkam ini namukku nokkanda both are true or one is true and second is false adana nokkanda ini statement stolper samavasam theorem endha parayana idana njan stolper samavasam theorem tinde aanu njan korche munne vaichirunnathu aaru respond cheyunnillallo aaru ille okay endha stolper samavasam theorem parayunnathu stolper samavasam theorem parayunnathu nanchu nammal nerthe parayunnathu effect of the tariff on sec, uh, factor price tariff inde effect ennu vanna factor price la undavum ennu parayunnathu adu engeniyana undavum ennalana njan എങ്ങനെയാ ആൻഡ് ഇൻക്രീസിംഗ് ഇൻ ദ റിലേറ്റീവ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദി കമ്മോഡിറ്റി ഡ്യൂ ടു ആൻഡ് റിസൾട്ട് ഓഫ് താരിഫ് താരിഫ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ താരിഫിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് ഓരോ കമ്മോഡിറ്റിന്റെ പ്രൈസ് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇൻക്രീസിംഗ് ഇൻ ദ റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടർ പ്രൈസ് ഓഫ് ദാറ്റ് കമ്മോഡിറ്റി പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഏർണിംഗ് അവിടെ എന്താവും ഫാക്ടർ പ്രൈസ് എന്തായിരിക്കും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ എന്താ പറഞ്ഞ ഡിക്രീസ് ദ റിട്ടേൺ ഓർ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ദി ഫാക്ടർ യൂസ്ഡ് ഇൻറ്റൻസീവ്ലി ഇവിടെ ഡിക്രീസ് എന്താ കൊടുത്തത് അപ്പൊ എന്താണ് കറക്റ്റ് അല്ല സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ ഏസ് കറക്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു ഏസ് ഫോൾസ് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏസ് ഓപ്ഷൻ സി വൺ ഏസ് ട്രൂ ആൻഡ് ടു ഏസ് ഫോൾസ് ഓക്കെയാണോ